ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜூன் டுவெண்ட்டி எயித் ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ரியாலிட்டி செக் இது வந்து ஜிஎஸ்டி எக்கனாமி டாப் டாபிக் ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வாட் ஆர் தி வேரியஸ் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் தி பேங்கிங் செக்டர் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கிவ் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ கொஸ்டின் க்ரக்ஸ் இதுவாக தான் இருக்கும் அது பேங்கிங்கில் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு ஆங்கிளில் கொஸ்டின் இருக்கும் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டா எல்லாமே இந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்குது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட் இது வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் தராங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் நம்மளுடைய ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அதாவது எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கா நெகட்டிவாக இருக்கா அந்த டேட்டாலாம் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறது அந்த ரிப்போர்ட் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்பிஏ இருக்கு இல்லையா நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் வந்து இப்போ இருக்கிற பர்சன்டேஜ் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜை விட டுவெண்ட்டி நைன்டீன்குள்ளே டுவெல் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஏறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைன் இப்போ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் அப்படின்னா என்ன ஸோ இப்போ பேங்கிங் செக்டர் இருக்குது ஸோ பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய பாரோயர்ஸ்க்கு யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கார்பரேட்ஸ் வந்து கடன் வாங்கலாம் இல்லை அதர் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஸ்மால் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி எல்லோரும் வந்து அவங்கக்கிட்டே வந்து கடன் வாங்குவாங்க ஸோ பேங்க் வந்து அவங்களுக்கு லென் பண்ணும் ஸோ ப்ராப்பராக வந்து இவங்க கார்பரேட்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு லோனையும் பே பேக் பண்ணணும் அஸ்வல் எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்கணும் இது ப்ராப்பராக நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா பேங்கிங் வந்து ஹெல்த்தியாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் வந்து இவங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் கார்பரேட்ஸ்க்கும் ப்ராப்ளம் இவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் சரியில்லை அப்படின்னா அவங்களால பே பேக் பண்ண முடியாது ஃபைன் அப்போ இவங்களுடைய லோனும் ரிட்டன் வராது இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வராது அப்போ அந்த அசெட் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் ஸோ இவங்க கொடுத்த கடன் வந்து திரும்ப வர்றதில்ல ஸோ இது ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களால் அடுத்து வரவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான லோன்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட் ஸோ நம்ம இந்த விஷயத்த தான் பேங்கிங் செக்டாரும் ப்ராப்பராக ரன் ஆக ரன் ஆக முடியாமல் கார்பரேட்ஸும் அவங்களுடைய கண்டிஷனும் சரியாக இல்லாமல் இதோடையி <coughs> கேல்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது உங்ககிட்ட எந்த ரிட்டன் வர்றதில்ல எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த வெயிட்டு கேல்குலேட் பண்ணுறாங்களே மொத்த அசட்ஸில் கேபிட்டல் அதான் கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட்ஸோட ரேஷியோ பார்ப்பாங்க ஃபைன் ஸோ அப்போ ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படி ஒரு பேங்கிங் சிட்டர் ஹெல்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிஸ்கான அசட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதுவும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட் ரேஷியோ இதை தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல் வந்து அவங்கக்கிட்ட ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் இருக்குது ரிஸ்க் ரிஸ்க் எடுத்த ரேஷியோ வந்து ஒரு டென் குரோர் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து பேங்க் ஒன் ஸோ இன்னொரு பேங்க்கு கிட்ட கேபிட்டல் அதே ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஆனால் அவங்களுடைய ரிஸ்க் ரேஷியோ ரிஸ்க் அசட் ரேஷியோ வந்து பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி குரோர் அப்படின்னா பேங்கிங் செக்டர் டூ வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் அர்த்தம் ஃபைன் அதுதான் இப்ப இந்த ஃபியூச்சர்ல டுவெண்ட்டி நைன்டீன்குள்ளே அந்த கேபிட்டல் டு ரிஸ்க் வெயிட்டட் ரேஷியோவும் நமக்கு கம்மியாயிடும் ஸோ இதுவும் ஒரு நமக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடையாது கன்சர்ன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொவிஷனிங் அதிகமாகுது அப்படின்றாங்க ஸோ ப்ரொவிஷனிங் அப்படின்னா என்ன நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டார் எவ்வளோ கடன் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ கேல்குலேட் பண்ணுற ரிஸ்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் குரோர் கொடுக்குறப்ப ரிஸ்க் ஒன் குரோர் அப்படின்னா இந்த ஒன் குரோருக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து பேங்க் வந்து ஒரு தனி அக்கௌண்ட்டில் எடுத்து வச்சுருவாங்க ஒரு வேலை இந்த பாரோவர்கிட்டேருந்து வராமல் போச்சு அப்படின்னா பேங்க்கே என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ரொவிஷனிங் டூலை யூஸ் பண்ணி அவங்க அதை பேலன்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரொவிஷனிங் அக்கௌ அக்கௌண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுடைய பேங்கிங் செக்டார் போராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதையும் ஆர்பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்த என்பி அதிகமாகிட்டே போகிறதுனால நமக்கு ப்ரொவிஷனிங் அதிகமாகும் அதனால் லாஸஸ் நிறைய வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து பேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபைன் ஸோ வேறு என்ன எக்ஸ்டர்னல் ரிஸ்க்கு நம்ம நாட்டில் இன்டர்னலாக எல்லாம் வெளியிலேருந்து வர்றது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமியே ஓவராலாக வேர்ல்ட் லெவலில் கொஞ்சம் த்ரெட்டாக இருக்குது ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் அப்படின்னா யூ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோ
அதாவது யுஎஸ்ஓடைய அந்த பேங்க் ஃபெட்ரல் பேங்க் அவங்க அவங்களே வந்து தேவையான வட்டி விகிதம் வந்து தர ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டை விட அவங்களுக்கு வந்து யூஎஸ்லேயே அந்த வட்டி சதவீதம் கிடச்சிது அப்படின்னா இந்தியாவோட மார்க்கெட்லேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஎஸ்க்கு போக ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ நடக்குது அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரெடிட் டு ஃப்ளோ அவுட் ஆஃப் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் கிரெடிட் வந்து வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிச்சு இது ஒரு ப்ராப்ளம் இது இல்லாமல் வந்து கமோடிட்டி ப்ரைஸஸ் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்லோ டவுன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ரிஸ்க் இது இல்லாமல் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் பேங்கிங் செக்டாரில் ப்ரைவேட்டை விட பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸுக்கு நமக்கு அதிக ஃப்ராடு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து நியூஸில் இருந்துச்சு ஸோ அதான் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃப்ராட் வந்து பப்ளிக் செக்டார் பேங்கில் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தி பேங்கிங் செக்டார் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸை நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கு சில கமிட்டிஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த கமிட்டிஸோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸில் சில ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்களுக்கு தேவையான ரீகேபிட்டலைசேஷன் பண்ண அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் திருப்பி இன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் பேங்கிங் செக்டார்க்குள்ளே அடுத்து வந்து பேங்க் அதாவது பேட் பேங்க் பேட் லோன்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு பேங்கிங் செக்டரை ஃப்ரீ பண்ணி விடுற அந்த ஒரு இதையும் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஃபைன் இது இல்லாமல் இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் அப்படின்னு ஒரு கோட் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்துச்சு இது எதுக்காக அப்படின்னா யாரா யார் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால வந்து சப்போஸ் வந்து அவங்க பேங்க்ரப்ட் ஆகிறதா நினச்சாங்க அவங்களால முடியாததுக்கு மேலே ரன் பண்ண முடியாது நினச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய பிஸ்னஸை டிசால்வ் பண்ணிட்டு வெளில போகிறதுக்கு நம்ம நாட்டில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துருந்துச்சு ஸோ அதை தான் வந்து எக்ஸிட் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சக்கரவியூகா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸிட் புதுசா வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தி பேங்கிங் செக்டர் அது இல்லாமல் ஃப்ராட்ஸ் இன் பேங்க்ஸ் நடக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் நமக்கு டேட்டா வந்து நம்ம கோட் பண்ணணும்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டை கோட் பண்ணணும் இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதும் போது இந்த கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பிஎஸ்பியில் ரிஃபார்ம்ஸ் பேட் பேங்க் கான்செப்டு அண்ட் அந்த பேரா பேங்க்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பேரா அந்த கான்செப்ட் அதே மாதிரி இன்சால்வென்சி பேங்க்ரப்சி கோடி இதெல்லாம் வந்து ஆன்சரில் எழுதியிருக்கணும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஆஃப்டர் த ஃபீட் இது இந்த டேட்டா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கிராண்ட் மாஸ்டர் அட் டுவெல் ஆர் பிரகானந்தா இவர் வந்து இந்த பையன் வந்து யங்கஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் தி இந்தியா அதாவது வேர்ல்ட்லேயே வந்து செகண்ட் எங்கஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் பிஹைண்ட் செர்கே கர்ஜாகேன் ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நிறையா அவங்க இந்த செஸ்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் தருவாங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த பையன் வந்து எங்கஸ்ட் செகண்ட் எங்கஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கிறது வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் காஷன் அகெயின்ஸ்ட் ஷேமிங் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பர்டிகுலராக எந்த டாப்பிக்லேயும் வர மாதிரி தெரில இந்த இன்சிடென்ட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் கேரளா ஹைகோர்ட்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆன் ஒப்சினிட்டி வில் ஹாவ் மோனுமெண்டல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது இது ஒரு ரீசண்டாக வந்து ஒரு மேகசின் விமன் மேகசின் இன் இது மலையாளம் கிரகலக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதில் வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விமன் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கவர் ஃபோட்டோ போட்டுருந்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ரிட் பெட்டிஷன் போட்டு இது வந்து அப்சினிட்டி கொஞ்சம் வல்கராக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க பட் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்றத நமக்கு முக்கியம் ஸோ ஜுடிஷியரி என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து அப்சீன்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இதில் வந்து வேறு இந்த ஃப்ரீ ஸ்பீச் பற்றி போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரீ ஸ்பீச்சு ஆர்டிக்கல் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் உள்ளதை அதை கம்பைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பட் இது வந்து ரொம்ப ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கல் இல்லை அது நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ரீ திங்கிங் தி ரெஃபரண்டம் இதுவும் வந்து பார்த்திங்க
அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்புறம் இந்தியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது பார்த்தோம்னா நமக்கு போதும் சரியா யூரோப்பியன் யூனியன் அந்த யூனியன்லேருந்து பிரிட்டன் வந்து வெளில போகிறேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ரெஃபரண்டம் வச்சாங்க அதுலேயும் ஓட் பண்ணிட்டாங்க வெளில போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் ஸோ அவங்களுடைய கன்சர்ன் என்னென்னா மெயினாக வந்து அவங்களுடைய இமிகிரேஷன் பாலிசி நிறைய பேர் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன்லேருந்து உள்ளவங்க அங்கே அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்புகள் அவங்களுடைய சேலரி அதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருந்துச்சு அதே மாதிரி அவங்க வந்து வெளியில் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எக்கனாமி பூஸ்ட் ஆகும்னு நினச்சி தான் அவங்க வெளில வந்தாங்க பட் இப்போ என்னென்னா திருப்பி வந்து ரெஃபரண்டம் வைங்க நிறைய பேர் வந்து அதை பிரெக்சிட் போக விரும்பலை திருப்பி ரெஃபரண்டம் வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ இதில் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் ஆங்கில பார்க்கணும் இந்தியாவில் என்ன சப்போர்ட் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா வெளியில் போகிறதுக்காக சப்போர்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் கம்யூனிட்டி ஃபார் லீவிங் இயு கேட்டாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம இயூலேன்னு வெளில வந்துட்டா யூரோப்பியன் யூனியன் இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய வந்து முக்கியத்துவம் தருவோம் அதில் இந்தியன்ஸ்க்கு நிறையா சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுடைய கருத்தாக இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் கூட இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இமிகிரேஷன் பாலிசி ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் ஹையாக தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்தியாவுக்கு பெரிய பெனிஃபிட் எதுவும் இது வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கல ஸோ வி ஹாவ் டு ஆக்சுவலி வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இது எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதில் அவங்க ரெண்டு விஷயம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இமிகிரேஷன் பாலிசி சரியா நிறைய பேர் வெளிலேருந்து வராங்கள இந்த இமிகிரேஷன் பாலிசி அவங்களுடைய எக்கனாமி யூரோப்பியன் யூனியனில் இருந்தாங்கன்னா இவங்க நிறையா அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி இவங்களோட நினைப்பு பட் இப்போ என்னென்னா யூரோப்பியன் யூனியனில் இந்த வெளியில் வந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி ஒரு சாராக வந்து நினைக்கிறாங்க அதனால தான் ரெஃபரண்டம் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஒரே ப்ராப்ளமுக்கு ரெஃபரண்டம் எடுத்துகிட்டு வரது நல்லதா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஃபைனலாக பேசியிருக்காங்க சரியா நம்மளுக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஃப்ரம் லிட்டில் டூ ஜீரோ டாலரன்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எத்திக்ஸ் பேப்பரில் அண்ட் தென் எஸ்ஏயில் நம்ம எழுதலாம் யூஎஸில் வந்து ஆன்டி இதுவும் அதே தான் ஜீரோ டாலரன்ஸ் இமிகிரேஷன் பாலிசி ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இமிகிரேண்ட்டாக வராமல் இம்ப்ராப்பராக வந்தாங்களோ அவங்கள வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்டே அந்த குழந்தைங்களை பிரித்து பிள்ளைங்களை வந்து டிட்டென்ஷன் சென்டரில் போட்டுறாங்க இது வந்து பெரிய மாரல் இஷ்யூவாக வந்து யூஎஸில் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து இதில் பேசியிருக்காங்க அவங்கள வந்து பிரிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எத்திக்கலாக கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து எத்திக்கலாக வந்து எப்படி சொல்ல முடியும் கரெக்ட் இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த பேரண்டல் அண்ட் சைல்ட் பாண்டை பிரிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து உரிமை இல்லை ஸோ டஃப் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க ஆன்டி இமிகிரேஷன் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க இது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து ட்ரம்ப்போடைய பாலிசி என்ன அப்படின்னா ட்ரேட் வார் எடுத்துகிட்டு வராரு அவுட் சைடு நேஷன்ஸ் கூட ட்ரேட் வார் எடுத்துகிட்டு வராரு ரெண்டாவது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஆன்டி இமிகிரேஷன் ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு வராரு ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகும் ஒரு வேளை வந்து ஆட்டோமேஷன் அண்ட் மெஷின்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது மக்களுடைய வேலை வாய்ப்புகளை எடுத்துக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆட்டோமேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு மெஷின்ஸ் வந்துச்சுன்னா அப்போ லேபர் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஃபர்தராக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதும் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்கரேஜிங் மீடியேஷன் டு செட்டில் டிஸ்பியூட்ஸ் இது கொஞ்சம் முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இது எக்கனாமி டாபிக் அப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வாட் இஸ் மீடியேஷன் டிஸ்கஸ் ஒய் இண்டியா நீட்ஸ் த டூல் ஆஃப் மீடியேஷன் ஃபார் செட்லிங் தி கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸ் இல்லை ஃபார் கமர்ஷ் கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்னு ஒரு டேர்ம் வரும் அடிக்கடி ஸோ அது அதுக்கு ரிலேட்டடாக கேட்டாலும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக யூஎன் சிஐடிஆர்ஏ அதாவது யுனைடட் நேஷன்ஸ் கமிஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு லா அப்படின்னு ஒரு பாடி இருக்குது ஸோ இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா எல்லா நாடுகளுக்குடைய சேர்ந்து ஒரு காமனாக லா எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ ட்ரேடு லா எடுத்துகிட்டு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரேட் லாஸ் இருக்கும் சைனாவில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் யூஎஸ் இப்போ இவங்க எல்லோரும் தனித்தனியாக அவங்கவுங்க லாவை அவங்கவுங்க ஊரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வெளியிலேருந்து வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் இங்கே நாட் நாட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ப்ராப்ளம் டிஸ்பியூட் வந்துச்சுன்னா அதை செட்டில் பண
சுமூகமாக இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் மீடியேட் பண்ணுவார் ஆனால் இதுக்கான ஃபைனலாக செட்டில்மெண்ட் வரும் இல்லையா அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுல இவர் வந்து எந்த விதத்துலேயும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது இவரால் ஜஸ்ட் அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வர வரைக்கும் இருப்பார் அதுதான் மீடியேட்டர் ஸோ மீடியேஷனுங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு டூல் ஃபார் கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸ் பட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து ப்ராப்பராக நம்மக்கிட்ட இந்த செட்டில்மெண்ட் டூல் கிடையாது வேறு எந்த நாட்டில் வேறு எந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா வி கேன் கோட் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அது சிங்கப்பூர் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியேஷன் சென்டர் இருக்குது அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் சேம்பர் ஆஃப் காம்பஸ் இருக்காங்க வேர்ல்டு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீடியேஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் ஒரு டிஸ்பியூட் ரைஸ் ஆகுது டியூ டு இன்வெஸ்டர் இங்கேருந்து வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு டிஸ்பியூட் ரைஸ் ஆகுதுன்னா நம்மக்கிட்ட மீடியேஷன் டூ இல்லை அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேசஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி மீடியேஷன் சென்டருக்கு போகுது இதனால் இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய வருவாய் இழப்பு ஏற்படுது ரெவன்யூ லாஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் இய இயர்னிங்ஸ் அதனால் இன்டர்நேஷ்னல் டிஸ்பியூட்ஸ்லாம் நம்ம கிட்டே இல்லாமல் வெளிநாட்டுக்கு போகிறது ஒரு ப்ராப்ளம் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து மேண்டேட்ரி ப்ரீ லிட்டிகேஷன் மீடியேஷன் கொண்டு வரணும் கண்டிப்பாக கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லிட்டி ஐ மீன் மெடி மீடியேஷன் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் அடுத்து ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு லைக் ஜுடிஷியரிக்கோ எதுக்கோ போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் பாலிசி நம்ம கிட்டே அந்த விஷயத்தை சொல்லலை ஒரு பாலிசி கேப் நம்ம கிட்டே இருக்குது தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா கன்வென்ஷன் பை கண்ட்ரிஸ் ஸோ இதுல இந்த யுன்சி லேட்டல் எதனால நியூஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா இவங்க ஒரு இப்போ ஒரு கன்வென்ஷன் எடுத்துட்டு வரப்பாங்க எல்லா நாளும் சேர்ந்து காமனா வந்து ஒரு லா கொண்டு வரலாம் இந்த ட்ரேட் டிஸ்பியூட்ஸ மீடியேஷன் மூலமா தீர்த்துக்கிறது அப்படிங்கறதா இருக்கு ஸோ என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா எல்லா நாடுகளுடைய லாஸையும் ஒன்னா சேர்த்து ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி ஒண்ணு போட போறாங்க அதை வந்து எல்லாருமே சைன் பண்ண போறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஸோ எப்படி என்ஃபோர்ஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா கோர்ட் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து ஈஸியாக வந்து கேன்சல் பண்ணிட முடியாது மீடியேட் பண்ணி ஒரு அவுட் புட் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் கோர்ட் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை டிக்ளைன் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு வெல்கம் மூவ் இதில் சைன் பண்ணோன்னா நம்மளுடைய ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ரேங்கிங் வந்து அதிகமாகும் நல்ல அதிகமாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நமக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எக்கனாமி பூஸ்ட் ஆகும் ஃபைன் இதுதான் ஆன்சராக இருக்கணும் ஸோ கொஷினில் வந்து மீடியேஷன் இல்லை வந்து இன்டெரக்டாக வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் டு பூஸ்ட் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மீடியேஷன் பை தி இன்சில் இன்சிட்ரால் இதிலையும் நம்ம சைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆன்சர் எழுதலாம் லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் உஜ்வாலா ரெவல்யூஷன் ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா வாட் இஸ் உஜ்வாலா ஸ்கீம் வாட் ஆர் இஸ் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை பாசிட்டிவ்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்கக்கூடிய விமனுக்கு வந்து எல்பிஜி கனெக்ஷன் வந்து சப்சிடைஸ்டு ரேட்டில் கொடுக்குறது தான் ஸோ இப்போ இது கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இது நல்ல சக்ஸஸ் கொடுத்துருக்கு ஃபோர் குரோர் பீப்புளுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எல்பிஜி பெனட்ரேஷன் முன்னாடி ஃபிஃப்டி இருந்துச்சு இப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் இது வந்து அச்சீவ்மெண்ட் இது இம்பார்ட்டன் அதனால் வந்து இந்த கொஷின் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி சிலிண்டர் கன்செப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பெர் இயர் ஒருத்த ஒரு வீட்டில் ஒரு இயருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் சிலிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தென் இதோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து ஹெல்த்துப்பா ஹெல்த் வந்து இந்த நார்மல் ஃபியூவல் அது மூலமாக இருந்தாங்கன்னா விமனுக்கு வந்து நிறைய ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ எல்பிஜிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் செகண்ட் வந்து தே ஆர் ஹேவிங் மோர் டைம் டுவர்ட்ஸ் சில்ட்ரன் அண்ட் எல்டர்லி ஸோ அவங்களுக்கு எல்பிஜி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைம் சேவ் ஆகுது அதனால் வேல்யூபிள் டைம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது தேர்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சோஷியல் ஆங்கிளில் பியர் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதாவது பிரதான் மந்திரி எல்பிஜி பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லி நிறைய மீட்டிங் பிளேசஸ் மாதிரி விமனுக்கு கிடைக்குது ஸோ சோஷியல் ஸ்பேஸ் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க